welcome to our channel again the student who have not subscribed to our channel hit that subscribe button and press the bell icon in order to get the all notification in regarding ielts today we are going to share how to write agree disagree essay with example aaj hum dekhenge agree disagree essay kaise likhte hain and i will give some example also and some tips how to write a effective essay so let's start firstly agree disagree ke liye important factor hai ki hum kaun se part ko ja rahe hain hum agree ki taraf hai aur disagree ki taraf hai so statement hai first topic statement is that when designing a building the most important factor is intended to use the building rather than its outer experience what extent do you agree or disagree so ke agar aap design kar rahe hain building to sabse important factor uska use hai aur uska outer experience hai so aap isse kya agree hain aur disagree hain ki hamara important factor use hona chahiye ki nahi hona chahiye so aap disagree bhi ho sakte hain aur agree bhi ho sakte hain so kaise likhte hain firstly डिफरेंट चीजेस डिफाइन हमने करने दो तरह के ओपिनियन होते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बैलेंस ओपिनियन आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन में स्ट्रॉन्ग एग्री और स्ट्रॉन्ग डिसएग्री हो सकते हो और बैलेंस ओपिनियन में आप एग्री हो सकते हो विद डिसएग्री विद सम पार्ट इट मीन इट विल बिकम द मिक्सचर ऑफ एग्री एंड डिसएग्री इफ यू राइट द बैलेंस ऑफ ओपिनियन अगर आप बैलेंस में लिखोगे आप मिक्स ओपिनियन ले सकते हो आप एग्री भी हो कुछ पार्ट से और कुछ पार्ट से डिसएग्री भी हो अगर आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्गली एग्री होना पड़ेगा या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री होना पड़ेगा सो so, फर्स्टली आप प्लान करो कंटेंट आइडिया डीसी स्टेटमेंट एंड देन स्टार्ट राइटिंग डोंट स्टार्ट राइटिंग इंस्टेंटली अचानक ही स्टार्ट मत कर देना सो फर्स्टली टेक योर टाइम फॉर planning planning is most important thing in writing so kon kon si aap ideas likh rahe ho uske regarding examples kon kon si de rahe ho so you have to plan first kaise karna hai for beginner you can plan in your mind in local language hindi punjabi any language so you can write plan in hindi language jo advance hai jinko राइटिंग बहुत अच्छी है वो यू कैन राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो सो कौन कौन से एरियाज है जिनसे आप वर्क करना पड़ेगा आपको फर्स्टली कॉन्टेंट आप कॉन्टेंट क्या लिखने वाले हो ये लिखना पड़ेगा वो कैपरी रेलिवेंट कैपरी कौन कौन सी आप इसमें लिखे और आपकी ग्रामर शुड बी करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस शुड बी यूज एंड टेंस शुड बी यूज मोडाल शुड बी यूज एंड वाइड रेंज ऑफ ग्रामर थिंग्स आर यूज You in the ऐसे ऐसे आप तीन चीजों से आप प्लान कर सकते हो सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं फर्स्टली पैराफ्रेज द टॉपिक स्टेटमेंट डोंट राइट कॉपी और इमिटेट द टॉपिक स्टेटमेंट डायरेक्टली सो फर्स्टली चेंज द वर्ड्स यूज वन और टू कैपरी वर्ड्स टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन गुड इंप्रेशन होना चाहिए कि आपने पैराफ्रेजिंग की है वाइड रेंज ऑफ कैपरी यूज ये और तीसरी स्टेटमेंट अच्छी लिखी है सो दिस विल मेक यू गुड इंप्रेशन इन द इंट्रोडक्शन सो एग्जामिनर के माइंड में बैठ जाएगी ये ऐसे सेवन पैट का है एट पैट का है विद इन बाय रीडिंग योर इंट्रोडक्शन ओनली सो कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन कौन सी जैसे हमने एग्जांपल भी रीड की है कि आउटर स्टैटिक इंपॉर्टेंट है या इन स्टैटिक बिल्डिंग का सो वट शुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट इज इट इज थॉट दैट मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट को हमने चेंज किया वाइटल रिस्पेक्ट ऑफ स्केचिंग द बिल्डिंग इट्स फंक्शन इंस्टेड ऑफ इट्स आउटर स्थेटिक आउटर स्थेटिक हमने वर्ड यूज किया इन इंस्टेड ऑफ डिजाइन सो नेक्स्ट वन ऑल दो आई एग्री दैट गुड लुकिंग बिल्डिंग इनहांस इट्स ब्यूटी ऑफ इट्स सराउंडिंग Yet without meeting its basic function, it would be waste. हमने दोनों 
पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है कि हम मानते हैं कि गुड लुकिंग बिल्डिंग इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है बट बेसिक फंक्शन के बिना ये कम्प्लीटली वेस्ट हो रहा है सो नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखना है कि वाई एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट फिर उसका एक एग्जाम्पल देंगे सेकेंड में हम लिखेंगे बिल्डिंग का फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है फिर उसके रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल देंगे सो बीपी वन बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट में क्या आएगा वन कन्विंसिंग रीजन बिल्डिंग शुड है पीपल टू विजिट इट फर्स्ट रीजन क्या है कि बिल्डिंग का अपीयरेंस क्यों अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एनकरेज करेगा विजिट करने के लिए एज ए रिजल्ट इट एनहांस द टूरिज्म टूरिज्म को एनहांस करेगा विच बूस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन बाई अट्रैक्टिंग मोर टूरिज्म फिर एग्जाम्पल देंगे हम फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल की जगह हमने यूज किया वर्ड इंस्टांस दुबई इम्फोसाइज ऑन द कंस्ट्रक्टिंग आई कैच बिल्डिंग आई कैच बिल्डिंग दुबई बना रहा है दिस अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम एवरी लुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एक फ्रेस है एवरी लुक ऑफ एंड कॉर्नर मीन्स कोने कोने दुनिया के कोनों कोनों से ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है देर बाई इंप्रूविंग इट्स फाइनेंशियल स्टेट ग्रेजुअली वेन हाई प्रपोर्शन ऑफ द फॉर्म इज दुबई तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दुबई का इम्प्रूव करा है जब बहुत सारे लोग फॉरनर दुबई में विजिट करते हैं अब बीपी टू में कैसे लिखते हैं हाउ एवर डिस्पाइट दंसिडेशन द फंक्शन ऑफ बिल्डिंग इज पॉपुल इंपॉर्टेंट वेन कंसिडरिंग द डिजाइन डिस्पाइट मीनिंग होता है अलावा अब कंसिडेशन के अलावा फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन के अलावा सो एज बिल्डिंग नीड टू कमोडेट नीड्स ऑफ द ओनर एंड रेजिडेंट सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इज एसेंशियल जैसे कि जैसे कि कमोडेट करने के लिए यूज होती है बिल्डिंग सो ये ड्यूरेबिलिटी होगी सेफ्टी होगी ये काफी इंपॉर्टेंट है इन अदर वर्ड इफ ए स्ट्रक्चर डेमोस्ट्रेटिंग इट्स स्टनिंग अपीरियंस इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई कीपिंग अर्थ क्वेक इन माइंड इट विल लाइकली टू क्लैक लीडिंग नॉट ओनली द कैजुअलिटी बट ऑल्सो वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल कैपिटल इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर हमने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते नहीं बनाया होगा लाइक अर्थ क्वेक को माइंड में रखते हुए नहीं बनाएगा ये इजिली क्लैप्स हो जाएगी मीन खत्म हो जाएगी इजिली बट आर लीडिंग नॉट ओनली कैजुअलिटी कैजुअलिटी के साथ को प्रॉब्लम नहीं साथ ही साथ वेल्युएबल कैपिटल भी हमारा बहुत वेस्ट होगा एंड जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया होगा कंस्ट्रक्शन में वो भी वेस्ट होगा दे फॉर इन ऑर्डर टू सेव दाइफ ऑफ पीपल मेक बिल्डिंग मोर यूजेबल Its primary function should be borne in mind while design it is being made. कि अगर लोगों की जान बचाना चाहते हो तो building more usable होनी चाहिए और इसके primary function जो mind में रखकर हमने ये building design करी. So ये तब BP two. So next right conclusion. Conclusion कैसे right करनी है? Just concise right करना है. बहुत ज़्यादा नहीं लिखना. Don't need to Don't include any example. Example कोई भी नहीं include कर If they have asked you suggestion, then only then you should give the suggestion. Otherwise, you don't need to give the, your suggestion. और ये बहुत ज्यादा लंबी मतलब होनी चाहिए कंसाइज होनी चाहिए कंक्लूजन देख लेते हैं कैसे लिखिए In conclusion, I agree some to some extent that the purpose of building is at most significant instead of it. एक्सटर्नल एस्पेक्ट वेट डिजाइन तो मैं मानता हूँ कि ये पर्पज बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल एस्पेक्ट के साथ बट एज विदाउट सर्विंग द प्राइमरी फंक्शन बिल्डिंग वुड बी वेस्ट ऑफ इसेंशियल सोर्सेज एंड इवन रिस्की कि अगर इसके प्राइमरी फंक्शन के बिना बनी होगी तो ये बिल्डिंग पूरी की पूरी वेस्ट होगी हमारे सोर्सेज की और कई बार रिस्की भी हो सकती So, ये था आपका कंक्लूजन सो इस कंक्लूजन में हमने मेन पार्ट को ही कंक्लूड किया है 
सो मेन टिप है कि आप कंक्लूजन में एग्जाम्पल मत लिखिए डोंट राइट टू लॉन्ग स्मॉल कंसाइज होनी चाहिए सो ये था आपका एक्टिविटी एक्टिव का ऐसे सो आई होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ऐसे यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माय वीडियो क्लिक द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इन ऑर्डर टू गेट द ऑल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द आईज कोचिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग मटीरियल Thanks for watching